ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிடிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இறால் தொக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு டேஸ்ட்டான உணவுனே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் டிடிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ அளவுக்கு இறால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதில் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நான் போட்டிருப்பேன் இப்போது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் இதில் ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை போட்டுக்கோங்க அது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்பு அதை போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய பச்சை வாசனைலாம் நல்லா போனதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வரதுக்காக கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி குழச்சி விட்டுக்கோங்க கிரேவிக்கு அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தக்காளிலாம் நல்லா குழஞ்சதும் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் போட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போது நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறால் ஆட் பண்ணிடலாம் போட்டு ஒன்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதில் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதோடைய மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருக்கேன் தனியாக தூள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா தனியாக தூள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கோங்க இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை ப்ரானில் வந்து அதுக்கு குக் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதிலே இருக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வச்சோம்னா அதில் வந்து தண்ணி எல்லாம் வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம தனியாக எந்த தண்ணியுமே ஊற தேவையில்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக் தண்ணியாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வேணால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் போட்டுக்கிறேன் பீட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தயிர் நல்லா வந்து ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் லைட்டாக ஒரு இனிப்பு தன்மையும் இருக்கும் கிரேவிக்கு அது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் திருப்பியும் இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே வர வரைக்கும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நம்ம கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கடைசியாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிங்கன்னா இன்னுமே வந்து கிரேவி நல்ல திரண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு நல்லா தொக்கு கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருக்கு அப்போது கொஞ்சம் போன ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து நிறுத்திட்டிங்கன்னா வந்து நல்லா கிரேவியாக இருக்கும் இப்போது நல்லா தொக்காக வந்திருக்கு கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை போட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய ப்ரான் தொக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்